മനസ്സിലാറുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ അത് വിസ്മരിക്കാറില്ല പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാഭിമാന റസൂൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആണും പെണ്ണുമായ മുസ്ലിമും മുസ്ലിമത്തും അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അലഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ പ്രഭാതം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അവിടെ മുതലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവന് മാത്വങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല അല്ലതി അഹിയാന മരണം അഥവാ ഉറക്കമാകുന്ന മരണം ആ ഉറക്കമാകുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകി അള്ളാഹുവിന് സർവസ്വതിയും വൈലൈഹിൻ നുഷൂർ ഇനി അവസാനം അവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ളത് എന്നിപ്രകാരം ആ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൽ കനിശമായി പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ശീലവും ചുട്ടയുമാക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരുന്ന നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെങ്കിലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സെക്കൻഡറി മദ്രസകൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം അനിവാര്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ മഹല്ലിലുണ്ടോ പള്ളിയിലുണ്ടോ മദ്രസകളിലുണ്ടോ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിലുണ്ടോ വാളുകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സത്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ പോയത് അലഹമില്ല അല്ലതി അഹിയാന നമ്മൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നികൾ എന്നാ പറയാം സുന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുന്നത്തെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണിത് പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണോ എഴുന്നേറ്റത് അല്ല ഇന്ന് നമ്മളത് മറന്നു പോയതാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരുന്നുവോ ഇന്നലെ ഈ മറന്നു പോയതാണ് മിനിയാന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആ മനുഷ്യൻ ശയ്യയിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ നിരന്തരമായ ദീർഘമായ സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കാതെയും അത് ചൊല്ലിവരൽ അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കനിശമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാതെയുമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല എന്ന് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് അവിടങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥന ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എത്ര സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാണ് അത് മദ്രസകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അതൊരു ശീലമാണോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മറക്കാതെ ഇടപെടാതെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ചൊല്ലി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഉഫ്റാനക്ക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഫ്റാനക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചൊല്ലേണ്ടതാണ് നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ചൊല്ലി ഇനി എത്ര പേര് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലിയോ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചൊല്ലണം എന്ന് കനുഷത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവോ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിക്കണം തവക്കൽത്തു അലല്ല ഈ യാത്രയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സകല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ യാത്രയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മുഴുവൻ അപകടങ്ങളും വരാതിരിക്കുവാൻ
അങ്ങനെ ഒരു കണിശത മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കണിശത നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ മഹല്ലില്ല നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ പോലും കൃത്യമായി അപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണമെന്ന കണിശതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ തുറക്കണമേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം അളവില്ലാത്ത വിധം പ്രവഹിക്കുന്ന ഇടമാണ് വിശുദ്ധമായ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ഞാനും ഇതാ ഒരു കണ്ണിയായി അംഗമായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ പള്ളിയിലുള്ള അംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും അനുഗ്രഹം നൽകി എന്നെ ആദരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര മുസ്ലിമായ ആണുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ആണുങ്ങളാണ് പോകുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എത്ര ആണുങ്ങളെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥന ഒരുവിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഔദാര്യം അഥവാ സമ്പത്ത് ധനമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞു നിന്നോടുള്ള നിർബന്ധ കടമ തീർന്നു അത് തീർന്നാൽ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ വിഹരിച്ചു കൊള്ളുവാനും നിന്റെ ഫലല് അഥവാ നിന്റെ ധനം തേടി പിടിച്ചു കൊള്ളുവാനും നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്റെ കച്ചവടവുമായി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുമായി അവിടെ നിന്റെ ഫലല് നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥനല്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന നിത്യജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി പോരുന്നത് ഉള്ളതിൽ വെച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുവിട്ട് വരുന്നു പലരിലും അത് കാണുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല സാഹചര്യങ്ങളില്ല അതേപോലെ മുത്തലക്കൻ അഥവാ നിരുപാധികമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ഒരുവിടേണ്ടതാണ് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ നാഥ ആത്തിന ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകേണമേ തമ്പുരാനെ ഹസനത്തൻ നല്ലത് നൽകേണമേ ഫിദ് ദുന്യ ഹസനത്തൻ ദുന്യാവിൽ നല്ലത് നൽകേണമേ ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തൻ പരലോകത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നൽകേണമേ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംക്ഷിപ്തമാണ് ദുന്യാവുണ്ട് ആഹ്റുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം താഴെ പറയുന്ന ആളുകളും സ്വർഗാവകാശികളാകുന്നു കുറാ പറയാ ജാഉ അവർ വന്നത് മിംബാദിഹിം അവർക്ക് ശേഷമാണ് മുഹാജരുകളുടെയും അനുസാരുകളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ഇത്തരക്കാരെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് വല്ലദീന ജാഉ മിംബാദിഹിം ആ മുഹാജരുകളും അനുസാരുകളുമായ ആളുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ യക്കൂലൂന അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റബ്ബ നർഫില്ലന ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ വലി യഹ്വാനി നല്ലദീന സബക്കൂന ബിൽ ഈമാൻ മൂമിനായിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും കണ്ട് എവിടത്തോളം എത്തുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന ആദൻ നബി അലഹിസ്സലാം വരെ നമുക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ നമ്മളോട് ആശയിക്കാൻ വേണ്ടി വസീകത്ത് ചെയ്തവർ അത് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ നൂറ്റാണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ നൂറ്റാണ്ട് മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ പിതാവായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം വരെ എത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും നീ പുറത്തു തരണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തല അതാ നമ്മളോട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളുടെ ഗുണമായിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് വല്ലദീന യക്കൂലൂന ഈ താഴെ പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരുമാണ് യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ ദാസന്മാരാകണമെങ്കിൽ വിനയാന്യതരായ അവന്റെ അടിമകളാണെങ്കിൽ പരമകാരുണ്ണികനായ അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബന സുരുഫ്
തീർച്ചയായും നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാത്തതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ഒറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു തരം ശിക്ഷയാണ് ചർമ്മത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ നരകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ആ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കുടയുന്നു പക്ഷെ ആ തീ പുറത്തു പോകുന്നില്ല താറ് പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുപ്പായമായി അണിയിക്കപ്പെടുകയും അതിനു തീ കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് നരകത്ത് ശിക്ഷ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അതാണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത ആ കഠിനമായ നരക ശിക്ഷ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന സദാ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അത് ശരിയായ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നേരം പുലർന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂറായ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നരകത്തിന്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷയുടെ ഭയാനകത ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടില്ല നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന അറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയതില്ല അതിന്റെ മഹത്വം അറിയില്ല അത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാലുള്ള അപകടത്തെ പറ്റി അറിയില്ല വല്ലതീന യക്കൂലൂന ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും നീ കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ ദാസന്മാർ ഉദാഹരണം പറയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ഖുറാനിലും പ്രവാചകന്റെ തിരു സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥന നിരതമായിരിക്കണം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അതേപോലെ തന്നെ ദിക്രും ദിക്രും വേണം എപ്പോഴും അള്ളാഹനെ പറ്റി സ്മരിക്കുക അതാ ദിക്കർ അതിന് ചില രൂപങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പച്ചയാകണം സുബാൻ അതാ ഉടങ്ങാൻ പാകില്ല വിശ്രമിക്കരുത് നാവ് എപ്പോഴും അള്ളാഹിനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണ അവനെ വിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുക അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുക അവനെ സ്തുതിക്കുക അവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിരന്തരമായി അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണം നിന്റെ നാവെന്ന് റസൂള്ള പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പേർ അങ്ങനെ ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നു നമ്മൾ ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടാകാം ഞാൻ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാന് വന്ന ദിക്കറല്ല മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കറല്ല ആ ദിക്കറിന് ചില രൂപങ്ങളുണ്ട് ആ ദിക്കറിന് പ്രത്യേകമായ ചില എണ്ണങ്ങളുണ്ട് ആ ദിക്കറിന് പ്രത്യേകമായ ചില പേരുകളുണ്ട് ആ ദിക്കറുകളാണ് അവർ ഒരുവിടുന്നത് അതവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെയോ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ സുന്നത്തിലൂടെയോ പഠിപ്പിച്ചതല്ല അതുമല്ല സൂഫിയാക്കളോ തരീഖത്തിന്റെ ആളുകളോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും മല്ലാമാരോ മുസ്ലിമാരോ അവര് പഠിപ്പിച്ച വധീഫകളാണ് അവര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കറുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല പലപ്പോഴും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ച ക്രമത്തിലോ രൂപത്തിലോ അല്ല അള്ളാഹു എണ്ണം നിർണയിക്കുവാനും നിശ്ചയിക്കുവാനും പറയാത്തതിന് എണ്ണം നിർണയിക്കുക നിശ്ചയിക്കുക സമയം നിർണിതമായി കണക്കാക്കി കൊടുക്കാത്തതിന് സമയം നിർണയിക്കുക ദിവസം നിർണയിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ വിഷയത്തുള്ള ഇടപെടലാണ് അത് അരുതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ദിക്കർ വേണ്ടതല്ല ദിക്കർ എപ്പോഴും വേണം ഏത് ദിക്കറാ ഏറ്റവും നല്ല ദിക്കർ ഏത് ദിക്കറും ചൊല്ല ഒരിക്കൽ റസൂള പറയാം കലിമത്താനി ഹഫീഫത്താനി അലിസാൻസാനി രണ്ട് ദിക്കറുകൾ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയാം അത് പറയാൻ എന്തൊരു എളുപ്പാണോ എന്ന് കരിമത്താനി ഹഫീബത്താനി അലിസാൻ നാവിന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് വസീലത്താനി ഫിൽ മീസാനി മനുഷ്യന്റെ നന്മ തന്മകൾ തൂക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നന്മയുടെ തുലാസിൽ നന്നായി ഖണം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് ദിക്കറുകളാണ് പരമകാരുണ്യകനായ അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ദിക്കറുകളാണ് പക്ഷെ അത് ഇന്ന രാവെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന സമയം പറഞ്ഞില്ല ഇത്ര എണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് നിരുപാധികമായി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ സൗകര്യത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് അവൻ ഉരുവിടാമെന്നല്ലാതെ
ഇന്ന സമയം എന്ന് നിർണയിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സമയം നിർണയിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ സമയം നിർണയിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് എണ്ണം നിർണയിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ എണ്ണം നിർണയിക്കാതെ തന്നെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് രൂപം നിർണയിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രൂപം നിർണയിക്കാത്തത് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അനുവാദം അതുകൊണ്ട് രൂപം നിർണയിച്ചതാണോ ആ രൂപം നിർണയിച്ചിടണം സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ലാഹു അക്ബർ നാല് ദിക്കർ ഇത് അൽ ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന സൽക്രമങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് ആ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു തുടക്കെങ്ങനെ അൽമാലു അൽ ബനൂൻ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ജീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ു ശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അസ്വാലിഹാത്തു സൽക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സൽക്രമങ്ങൾ എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പുണ്യം കിട്ടാനും ആഗ്രഹിക്കാനും വകയുള്ളത് അതാണ് എന്ന് ആ അൽ ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന വിക്ർ എന്ന് എല്ലാ മുഫസ്സറുകളും പറയുന്നു മറ്റും സൽക്രമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നാലെണ്ണം പഠിത്താത്ത തെഫ്സീർ വളരെ കുറവാ അപ്പൊ ആ വിക്രമ നമുക്ക് ചൊല്ലാം സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ല ലാ ഇലാഹില്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മളത് കേൾക്കുന്ന വിക്ർ എന്ന് റസൂൾ പറഞ്ഞത് കൻസുമ്മൻ കുനൂസിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഖനികളിൽ നിന്ന് നിധികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു നിധിയാണ് അത്ര വലിയ സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന് നബി പേരിട്ടതാ അത് അതിശയോക്തിയിൽ പെട്ടതല്ലെന്നുള്ളതാ വെറുതെ പറയല്ല റസൂള്ളാന്റെ ഹരീസിലുള്ളതാ ഞാൻ എന്തിനത് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ധാരണ മുജാഹിദികൾക്ക് പുറമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുജാഹിദികൾക്ക് വിക്രും ദ്വാ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വിക്രും ദ്വാവും ഉള്ളത് മുജാഹിദുകൾക്കാണ് പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ മുജാഹിദുകളും ഇതെല്ലാം ഒരുവിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഉരുവിടണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി നിഷ്കർഷിക്കുകയും അതിന് പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളിൽ മുജാഹിദ് സംഘടന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിക്രം ദ്വാരില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയരുത് എന്ന് ദയവായിട്ട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിക്രം ദ്വാ അങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു നിബന്ധന അതെന്താ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമേ ആകാവൂ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം പ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യമെന്തുണ്ടെങ്കിലും കുഴയണ്ട റബ്ബിന്റെ വാതിൽ മുട്ടണം മടിക്കണ്ട തുറക്കും ക്ഷണം അത് സോദരാ വിധിയുള്ളതാ ഖുർആാനിലായി നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടത കൽപ്പിച്ചത എന്ന് ഒരു കവിങ്ങനെ പറയുന്നു അൽബക്കറയിൽ നീ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ സൂറത്ത് മൂമിനിലും പരസ്യം ചെയ്തതാ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിൽ മുട്ടാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താവശ്യം നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് പറയാം റബ്ബിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ഇതാ കാലിൽ അബുദു യാ റബ്ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ എന്റെ റബ്ബെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു തല പറയുന്നതാണ് അല്ലയോ അടിമ നിന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോ ആ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച മുഫസ്സറുകൾ പറയാണ് ആ വൈദാ സാലക്ക അറിബാദി ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തില അവിടെ ജാതി മതം കൂടി നോട്ടല്ല പടച്ചവരെയാണോ വിളിച്ചത് അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യും അവൻ അത് ഏറ്റിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാദം പ്രാർത്ഥന വേണ്ട എന്നല്ല നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമായിരിക്കണം അതാണ് മുജാഹിദുകളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അള്ളാഹു എന്താണ് പറയുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നു അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാൻ കേൾക്കാൻ അറിയാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറ്റമറ്റ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അവനോട് മാത്രമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ പ്രാർത്ഥനക്കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ രക്ഷാധികാരികളെയും സഹായികളെയും സ്വീകരിച്ച് ആ ഔലിയാക്കളായ ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം അള്ളാഹുലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് 
ഞങ്ങൾ ഇവരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇവരെ ആരാധിക്കുന്നതും എന്നതാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ആരും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ആ റബ്ബിനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിനയത്തോടു കൂടി വഹുഫിയത്തൻ പതുക്കെ ശബ്ദ കൊലാഹലങ്ങളില്ലാതെ പിന്നെ ഒച്ചും ബഹളം ഇല്ലാതെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തേടിയാൽ തന്നെ അള്ളാഹു തല അറിയുന്നവനാണ് വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഏതൊരു ചെറ്റക്കൊടിയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു തല അറിയുന്നുണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർത്താവ് അവൻ നമ്മുടെ രഹസ്യ പരസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യഥ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന അവന്റെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സെന്താണ് മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമൻ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയാൽ അതുപോലും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അറബിയിൽ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല മലയാളത്തിലുമാകാം അറബിയിൽ നിശ്ചിതമായ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പഠിച്ചു പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷ ഏതാണോ ആ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ ഭാഷയും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എത്ര കോടി മനുഷ്യരുണ്ടോ ആ മനുഷ്യരെല്ലാം എത്ര ജിന്നുകളുണ്ടോ ആ ജിന്നുകളെല്ലാം അവരെല്ലാവരും കൂടി കാനോഫീസ് ഒരൊറ്റ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദനബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ അവസാന നാള് വരെയുള്ള കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒരേ മൈതാനത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളിൽ ഓരോരുത്തരും വേറെ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാലും ഏത് വ്യക്തി ഏത് ഭാഷയിൽ ഏത് ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനുത്തരം ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ ഒരു കുതിസിയായ ഹദീസ് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ പഠിപ്പിക്കാം ഇത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കൂടാനു കോടി മനുഷ്യർ എന്ന് പറയാം ഇന്ന് അറുനൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഏകദേശം ലോകത്ത് അറുനൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഈ ഭൂമിയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ളവരുണ്ട് ഭദ്രമായ വലിയ കൊട്ടകൊത്തളങ്ങളും ചെറ്റ കുടിലുകളിലും ഉള്ളവരുണ്ട് കരയിലും കടലിലും ഉള്ളവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ അറുനൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും ഒരു സെക്കൻഡിനെ പതിനായിരം അംശമാക്കി അതിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആര് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വേറെ വേറെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതറിയുവാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് ഉത്തരം ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആയതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഹക്ക് നിർണ്ണയക്കറിയാം സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ അർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വല്ലതീന യസജീബൂന ലഹു വല്ലതീന യദൂനം ഇന്ദൂരിഹി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾ അവരെ മലക്കുകളാകട്ടെ അമ്പിയാക്കളാകട്ടെ ഔലിയാക്കളാകട്ടെ മഹാന്മാരാകട്ടെ മഹത്തുക്കളാകട്ടെ തങ്ങന്മാരും സയ്യിദന്മാരും സയ്യിദാത്തുകളുമാകട്ടെ അഥവാ തങ്ങന്മാരും ബീവിമാരുമാകട്ടെ ആരായാലും ലാ എസ് ജീവൂന ലഹും വിഷയിൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ തരത്തിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ലാ എസ് ജീവൂന അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നതല്ല ലഹും ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വിഷയിൻ ഒന്നും രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങളും വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിവർത്തിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയല്ലാതെ കിണറിൽ വെള്ളമുണ്ട് കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് പുഴയിൽ വെള്ളമുണ്ട് നദിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് വേണ്ട ബക്കലിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് പരവശമായ വെള്ളദാഹമുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കുകയല്ല രണ്ട് കൈ താഴെക്കിട്ട് കൈ വിരലുകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കപ്പിലെ വെള്ളം പോലും അവന്റെ വായിലേക്കെത്തില്ല കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം അവന്റെ വായിലേക്കെത്തില്ല കടലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം അവന്റെ വായിലേക്കെത്തില്ല ആ വായിലേക്കെത്ത
അതേപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഈ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലാക്കി വെള്ളത്തും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കൈപ്പടങ്ങളും നിവർത്തി തൂക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയല്ലാതെ അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള വെള്ളം ഈ അവസ്ഥയിൽ അവൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ത്യനാൾ വരെ അവന്റെ വായിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല സത്യനിഷേധികളുടെ കാഫിറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു സൗരവും കാഫിറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അതാണ് നമ്മുടെ ആശയം ഇത് നമ്മുടെ ആശയമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശമാണ് അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആദർശമാണ് അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആദർശമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ആദർശമാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ വളരെത്തിയിരുത്തു സ്വഹാപത്തിന്റെയും താപികളുടെയും താപിൽ താപികളുടെയും ആദർശമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റാരോടെങ്കിലും അവരാരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചതായി സ്വഹിഹായി ഉദ്ധരിക്കുക സാധ്യമല്ല മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രഗൽഭന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബീവിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മഹത്വക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിലൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ യൂനുസു നബി അലി ഹിസ്ലാം ഒരു പ്രവാചകനാണ് സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചയച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രബോധനം നടത്തി ലാ ഇലാഹി എന്ന തത്വത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ആ ജനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല മറ്റെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ യൂനുസ് നബിനെയും അവർ എതിർത്തു ശക്തമായി സകാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആറ്റി ഓടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഭത്സിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ക്ഷമാപൂർവമായ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എതിർപ്പുകൾ നേരിടാനായില്ല അദ്ദേഹം ആ നാട് വിട്ടു പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് മത്സ്യക്കാരനെ നീ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറയാം മത്സ്യക്കാരനായ പ്രവാചകൻ യൂനുസ് നബി അലി ഹിസ്ലാം ഇദ്ദേഹം മുഹാലിബൻ മൂപ്പർ ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയി സ്വന്തം സമുദായത്തോട് ദേഷ്യം തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തോക്കുട്ടാക്കിയില്ല തൗഹീദിലേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധമായില്ല അവരവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ഇലാഹുകളെയും മഹാന്മാരെയും മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാലക്കും അവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധ്യനില്ല പ്രാർത്ഥനക്കർഹനായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരത് അംഗീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി ഒരു കപ്പൽ കയറി എന്നാ പറയുന്നു അന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കപ്പൽ ആ കപ്പൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒടുക്കം അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും പിടിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് പുറത്തിടണമെന്ന തീരുമാനം വന്നു നറുക്കെട്ടെടുത്തു എന്ന് ചില ഹരീഫ് കാണുന്നു സസാഹമാൻ നറുക്കെട്ടെടുത്തപ്പോ യൂനുസ് എന്ന ഈ വ്യക്തിയുടേതാണ് അവർക്കാർക്കും അറിയില്ല ഇതൊരു പ്രവാചകനാണോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണോ അതൊന്നും അവിടെ കേൾക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവർക്ക് തരമില്ല അവർ പിടിച്ച് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സമുദ്രത്തിൽ കയറിയുകയാണ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം കടലിലേക്ക് അങ്ങനെ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടക്ക് ഒരു മത്സ്യം വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങുക കൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കുരാകൂരിരുട്ടാൻ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ അതിശക്തമായ കൂരിരുട്ട് രാത്രി നമ്മുടെ കരയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത്ര കരിമ്പാറയുടെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ
ശ്രദ്ധമാൻ ആദ് നബിക്കറിയില്ല നൂഹി നബിക്കറിയില്ല മൂസ നബിക്കറിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്കറിയില്ല മൊഹിദി ഷീഖ് വന്നിട്ടില്ല ബദിരീങ്ങളായിട്ടില്ല മമ്പർത്ത തങ്ങളായിട്ടില്ല പുത്തമ്പള്ളി മൂപ്പര് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അധിക മഹാന്മാരും മഹതികളും വന്നിട്ടില്ല ഐസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പാണോ ശീർഷമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ തർക്കമാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും മുമ്പാണ് എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്നാൽ ഐസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പോലും വന്നിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂനുസു നബി അലി ഇസ്ലാം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് തികച്ചും നിസ്സഹായമായി ആരദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആരദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയും ഷേഖന്മാർക്കറിയുമോ ഔലിയാക്കന്മാർക്കറിയുമോ മലായിക്കത്തിന് അറിയുമോ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കറിയുമോ മുറുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണോ ആരോടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തേടിയോ ഫനാദാഫിൽമാത്തി ആ ഇരുട്ടറകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയാണ് ആരെ മൊഹീദ് ഷേഖിനെ റിഫായ് ഷേഖിനെ മമ്പർത്തങ്ങളെ ബദിരീങ്ങളെ വഹദീങ്ങളെ ഐസാനബിനെ മറിയമിനെ ഉസൈർ അലി ഇസ്ലാമിനെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ലാത്തയെ ഉസയെ മനാത്തിനെ ആരെയുമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിക്കാൻ അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അന്താ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല ആരാധനക്കർഹനായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിസ്സഹായമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രക്ഷ തേടുവാനും രക്ഷ തേടി എത്തുവാനും എത്തിക്കുവാനും നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമില്ല നീ അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ അർത്ഥം അതാണ് നിന്നോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിന്നോടല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടാനും ഈ പ്രയാസവും നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഒരു വ്യക്തിയോ ശക്തിയോ ഇല്ല തമ്പുരാനെ ഈ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഈ ഇരുട്ടറയിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പാവപ്പെട്ട ഏകാന്തതയോട് കൂടി കഴിയുന്ന എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ നിനക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകനെ നീ ഓർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പഠിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാനിതാ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന അപേക്ഷയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്സഹായമായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടാൽ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തേടാൻ ആര് മാത്രമാണ് അർഹൻ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആ കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഖുറാൻ നമ്മുടെ വീടിലകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖുറാനിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വല്ല അപടങ്ങൾ അപകടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും വിഷമങ്ങളിലും വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചുപോയവരോ ആയ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപകടകരമാണ് അത് തെറ്റാണ് അത് ഷിർക്കാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതക്രമം കൊണ്ടും അവരുടെ അറുപത്ത് കൊണ്ടും അവർ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ യൂറുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനെയും കടലിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല ഇസുഹാഖ് നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല യൂസുഫ് നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല യാക്കോബ് നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖല തന്നെ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരോടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഔരിയാക്കളുടെ കാര്യം പറയാനില്ല കാരണം പ്രവാചകന്മാർക്ക് താഴെയാണ് ഔരിയാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം വേറൊരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം രോഗിയായിട്ട് മാറുകയാണ് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ആ സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹുത്തൽ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് നോക്കു നിങ്ങൾ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം സവിസ്തരമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലില്ലല്ലോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗം പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭാഗം അള്ളാഹുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നാം രോഗിയായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അയ്യൂബിന്റെ ചരിത്രം നീ പഠിക്കണം അയ്യൂബിനെ നീ സ്മരിക്കണം അയ്യൂബിൽ നിന്ന് നീ മാതൃക പിൻപറ്റണം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയോടും തുടർന്ന് നമ്മളോടും അള്ളാഹുത്തല പറയാണ് അയ്യൂബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചു തേടിയ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സഹായമായ സന്ദർഭത്തിൽ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട
സമ്പത്ത് മുഴുവൻ തുലഞ്ഞു പോയി പല നിരക്കുമുള്ള അള്ളാഹിവിന്റെ തിക്തമായ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അസഖ്യത പ്രകടിപ്പിക്കുവാതെ ക്ഷമകേട് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് അവസാനം റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി തേടുകയാണ് വായൂബ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റബ്ബിനോട് തേടിയ സന്ദർഭം സ്മരിക്കാൻ ഇത് നാദാ അദ്ദേഹം തേടിയ സന്ദർഭം ആരോട് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും ആണോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാനലോകത്തുള്ള എണ്ണമറ്റ മലക്കുകളിൽ ആരോടെങ്കിലും ആണോ അല്ല ഭൂമിയിലൂടെ മനുഷ്യരെ പോലെ വിഹരിച്ചു നടക്കുന്ന ജിന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും ആണോ അതുമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരോടോ അമ്പിയാക്കന്മാരോടോ ആണോ മരണപ്പെട്ടു പോയവരോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോടോ മഹാനോടോ ആണോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചു തേടിയ സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സന്ദർഭം നീ മാതൃകയാക്കാൻ ആ സന്ദർഭം നീ പഠിക്കാൻ ആ സന്ദർഭം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗം ഇതാ എന്ന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു മാരകമായ രോഗമാണ് അസഖ്യമായ വേദനയാണ് ആളുകളൊക്കെ എന്നോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏകാന്തതയിലും പ്രയാസത്തിലും വേദനയിലുമാണ് തമ്പുരാനെ നീ കരുണ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് അർഹമുറാഹിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവൻ കരുണയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവൻ നമ്മൾ ആരോടാ കാര്യം പറയണ്ട് നമ്മളോട് ആരൊക്ക ആരോട് ആർക്കാ നമ്മളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം അവനോടാ നമ്മൾ പറയാം നമ്മളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹം ആർക്കാ നമ്മുടെ റബ്ബിനാണ് അതാ അർഹമുറാഹിമി എന്ന് പറയും കരുണയുള്ളവരിൽ സ്നേഹമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവനെ കാരുണ്യമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനെ എന്നെ ഇതാ ഈ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രോഗം ശിഫിയാക്കി തരണമെന്ന് ഈ സംഭവം എന്തിനാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് രോഗം വന്നാൽ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോടാണ് തേടേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ ചികിത്സയോ ചികിത്സയാകാം അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഒരു രോഗം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള മരുന്നും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തേടിപ്പിടിച്ച് ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ആ രോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിനോട് കൂടി മാറും എന്നാണ് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന റസൂൾ പറഞ്ഞ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിച്ചു കൊള്ളുക മരുന്ന് കഴിക്കാനാ പറയും ഉറുക്കും ഹോമവും ജപവും എഴുതിക്കെട്ടലും എഴുതിക്കൊടിക്കലും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗശമനത്തിന് ഭൗതികമായ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും അതിന്റെ വചനങ്ങളെയും ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരായത്ത് ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഒന്നുകിൽ പാരായണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കുടിക്കുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അതാ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പണ്ഡിത വേഷധാരാധാരികളിൽ നിന്ന് പോലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച തോറും ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം ടി വി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി അവനവൻ അപകടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നതിന് വേണ്ടി ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജീവൻ ടി വി തുറന്നാൽ അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരികയാണ് ഓരോ വിഷമം ഓരോ വിഷയം ഒരു മുസ്ലിയാരോട് എഴുതി ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിലക്ക് ചോദിക്കുന്നു അയാൾ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇന്ന അധ്യായം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇന്ന ആയത്ത് ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യത്തെ പറ്റി ഖുറാൻ പറയുന്നു എന്റെ ആയാത്തുകൾ എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ തുച്ഛമായ വിലക്ക് നിങ്ങൾ വിൽക്കരുത് എന്ന് ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച എല്ലാ മുഫസ്തലുകളും പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ജീവൻ ടി വിയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലും ഭൗതിക താല്പര്യമാണ് ഒന്ന് അയാൾക്ക് ഭൗതിക താല്പര്യം അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു കാസറ്റ് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിൽ മനാസിക്ക് പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു അത് വീട് വീടാന്തരം പിന്നെ നടന്നു വിൽക്കുന്നു അയാൾ ഭൗതിക ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വ
ഒരൊറ്റ മുഫസ്സിറും ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശിഫ എന്നല്ല പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ പിടികൂടുന്ന കിബിറ് അസൂയ അല്ല കിബിർ അഹങ്കാരം ഹസത് അസൂയ റില്ല് പക ഹെക്കത് വെറുപ്പ് റളബ് കോപം അതുപോലെയുള്ള നിഫാക്ക് കാപ്പറ്റം ഷിർക്ക് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഷിഫ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വന്നാൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം പക്ഷേ മറ്റൊന്നും പാടില്ല ആ ചികിത്സ അള്ളാഹുവിനോട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥന ചികിത്സക്കുപരിയായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ കാളുകൾ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗം വന്നാൽ നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ സുഖല്ലാതെയായാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്ര മഹാന്മാരുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ മുത്തംപള്ളി ആയാലും പഴയ പള്ളി ആയാലും ഭീമാപള്ളി ആയാലും മറ്റേ പള്ളി ആയാലും അവിടെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്നത് ഇവർക്കറിയുമോ അവരിൽ പല മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്ന് സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി തേടുന്നു നമ്മൾ ആരോട് തേടുന്നുവോ അവരിൽ പലരും മക്കളില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അവർക്ക് തന്നെ മക്കളെ കിട്ടിയത് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് തന്നെ മക്കൾ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തൗഫിയത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവരോടാണോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ അരികിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹു സുല്ലാഹു അലൈസ് പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ രോഗിയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ഹിതമത്തെല്ലാം ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബന്നാർ അത് ഹിബിൽബ് ഇഷ്ഫി നമ്മൾ രോഗിയുടെ അരികിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാ